హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు పెంచుకోవడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు కదండి అది చాలా మంచి సైన్ కూడా మనం ఈజీగా ఇంట్లో ఎలాంటి చెట్లు ఎలా పెంచుకుంటే బాగుంటుంది అనేది ఈరోజు చూద్దామండి చాలామంది మొక్కలు పెంచుకోవడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు కానీ మధ్యలోనే డ్రాప్ అయిపోతున్నారండి ఈ చెట్లు తెచ్చి పెట్టగానే ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ ఉంటున్నాయి తర్వాత చనిపోతున్నాయి మళ్ళీ తెచ్చి కొత్తవి తెచ్చి పెట్టాలి ఇలా చాలామంది భయపడి మళ్ళీ మెయింటెనెన్స్ చేయలేక మధ్యలోనే డ్రాప్ అయిపోతున్నారండి కానీ చిన్న చిన్న టిప్స్ మనం యూజ్ చేయడం వల్ల వాటిని చాలా చాలా రోజులు చాలా హెల్దీగా పెంచుకోవచ్చండి నేనైతే ఈజీగా మల్టీప్లై అయ్యే ప్లాంట్స్ని తీసుకున్నానండి ఇది స్నేక్ ప్లాంట్ ఇది చాలా ఈజీగా ప్రాపిగేషన్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దీన్ని జస్ట్ ఇక్కడ ఒక లీఫ్ తీసుకొని కట్ చేసుకుంటే దీన్ని వాటర్లో కానీ మనం ప్రాపిగేషన్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా పెరుగుతాయి నేను అలా చేసిందే ఇది ఇది వచ్చేసి సింగోనియం అండి ఇది కూడా చాలా ఈజీగా మల్టీప్లై అవుతుంది ఇది వచ్చేసి రియో ట్రై కలర్ అండి ఇది కూడా ఈజీగా మల్టీప్లై అవుతుంది చూడండి ఇది చాలా ఈజీ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది తక్కువ వాటర్ని కూడా చేయవచ్చు చూడండి ఇది సింగోనియంని మనం వేర్లు రానట్లయితే ఇలా వాటర్లో పెట్టుకున్నా కూడా చాలా ఈజీగా ఇలా రూట్స్ వస్తాయి ఆ తర్వాత మనం మట్టిలో పెట్టుకోవచ్చు చూడండి చాలా హెల్దీగా పెరుగుతుంది జస్ట్ వాటర్లో పెట్టినా కూడా ఇలా చాలా బాగుంటుంది ఇంటి చెట్లు మనం చూస్ చేసుకున్నట్లయితే మనం ఒకవేళ ఊరికి వెళ్ళినా కూడా వీటిని మెయింటెనెన్స్ చాలా ఈజీ ఉంటుందండి త్రీ ఫోర్ డేస్ వరకు వాటర్ చేయకపోయినా కూడా సరిపోతుంది చాలా ఈజీ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది వీటికి ప్రాపిగేషన్ కూడా చాలా ఈజీ అండి నేను ఒక్క ఒక్కొక్క చెట్టు ఒక్కొక్క మోడల్ ఒకటి తెచ్చాను దాన్ని ఇలా మల్టీప్లై అయిపోయాయండి చాలా ప్లాంట్స్ అయిపోయాయి ఈ ప్లాంట్స్ వచ్చేసి సక్యులెంట్స్ అండి ఈ ప్లాంట్ అన్ని నేను విమ్ బాటిల్తో చేశానండి ఇది ఎలా చేశాను అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను చూడండి ఈ సక్యులెంట్స్ని ఇలా డిజైన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇలా సక్యులెంట్స్ని తీసుకున్నట్లయితే మనము వాటరింగ్ ఎక్కువ చేయాల అవసరం ఉండదండి లో మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది చూడండి ఈ ప్లాంట్ అందరికీ తెలిసిందే వాము చెట్టు అంటారు కదా వీటితో బజ్జీలు పచ్చడి చేస్తారు చూడండి ఇది కూడా చాలా ఈజీగా పెరుగుతుంది ఇలా చిన్న మొక్కను తీ ఇలా చిన్న కాడని తీసి పెట్టినా కూడా చాలా ఈజీగా మల్టీప్లై అవుతుందండి ఇది వచ్చేసి ట్యాంగిల్ హార్ట్ అండి ఇది చాలా ఈజీగా మల్టీప్లై అవుతుందండి చాలా చిన్న మొక్కను తీసి కూడా పెట్టినట్లయితే చాలా ఈజీగా పెరుగుతుంది వేర్లు లేకపోయినా చిన్న కాడ పెట్టినా కూడా చాలా ఈజీగా పెరుగుతుందండి వాటర్ కూడా తక్కువ తీసుకుంటుంది ఇంకొక ప్లాంట్ వచ్చేసి ఫెన్ అండి ఇది కూడా చాలా ఈజీగా పెరుగుతుంది చాలా అందంగా ఉంటుంది హ్యాంగింగ్ పాట్స్కి అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇది కూడా చాలా మల్టీప్లై అవుతుంది మనం వేరే పాట్స్లోకి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మనీ ప్లాంట్ కూడా తీసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా చాలా ఈజీ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుందండి చూడండి చాలా బాగుంది కదా ఇలా హ్యాంగింగ్ పాట్స్లోకి మామూలు నార్మల్ పాట్స్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది చాలా ఈజీగా పెరుగుతుంది వాటర్ కూడా తక్కువ తీసుకుంటుంది చూడండి ట్యాంగిల్ హార్ట్ చిన్న మొక్కను తీసి ఇందులో వేశాను చాలా బాగా వచ్చింది చూడండి ఒక త్రీ ఫోర్ టైప్స్ తీసుకొని అందరు అవే నేను మల్టీప్లై చేసి ఒక్కో పాట్లో వేశానండి నేను ఆల్మోస్ట్ ఈ బాల్కనీలో వచ్చేసి ఒక హండ్రెడ్ ప్లాంట్స్ దాకా ఉన్నాయి చాలా ఈజీ మెయింటెనెన్స్తో ఉందండి చాలా ఈజీగా పెంచుకుంటున్నాను తక్కువ మెయింటెనెన్స్తో ఉన్న ప్లాంట్స్ని నేను చూస్ చేసుకొని చాలా ఈజీగా పెంచుతున్నానండి నా చిన్న బాల్కనీని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేశానో చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ వాల్కి వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇక్కడ నేను నేను రాఫ్టర్స్ పెట్టించానండి ఇలా ఫోర్ రాఫ్టర్స్ పెట్టించాను కింద ఇది లోటస్ పాండ్ అండి దీన్ని ఇలా ప్లాంట్స్తో అంటే హెవీగా ఉండకుండా అంటే వాల్కి టచ్ అవ్వకుండా కొంచెము ఇలా ఉండేలాగా నేను చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ని తీసుకున్నాను అది కూడా ఎండ అంటే ఇక్కడ కొంచెం షేడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ షేడ్లో ఉండే ప్లాంట్స్ని చూస్ చేసుకున్నాను ఇలా హ్యాంగింగ్ పాట్స్ వచ్చేసి నేను నార్మల్గా అయితే హ్యాంగింగ్ హుక్ పెట్టిస్తే ఒక్కొక్కటి పెట్టాలి సపరేట్గా ఎన్ని పెట్టాలి అనేది మనము తెలుసుకోలేము కాబట్టి నేను ఇలా స్లాబ్కే నేను గ్రిల్ చేయించానండి ఇలా అయితే మనము ఎక్కడంటే అక్కడ మనకి నచ్చిన విధంగా ఎక్కువ వెయిట్ వేసినా కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అదే హుక్ పెట్టినట్లయితే మనం ఎక్కడ పెట్టాలి ఏంటనేది మనం ప్లాన్ చేసుకోలేము మనం అక్కడ నచ్చినా నచ్చకపోయినా మళ్ళీ తీసు తీసి పెట్టేలాగా ఉండదండి అందుకే నేను ఇలా గ్రిల్ పెట్టిచ్చేసాను దానికి హ్యాంగింగ్ చేసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి రేలింగ్ పాట్ అండి ఇలా రేలింగ్కి మనము టూ సైడ్స్ ఇలా ఉంటుంది దాన్ని ఇలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి నేను ఇలా ప్లాన్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ కూడా ప్లేస్ వేస్ట్ కాకుండా ఇలా పెట్టుకున్నానండి ఈ గ్రిల్స్కి కూడా కొంచెం గ్రీనరీ ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించి నేను ఐకే గ్లాస
ఈజీగా పెరిగేవి అంటే ఇలా ఇది స్పైడర్ ప్లాంట్ అంటారు ఈ ఇలా ఇంత చాలా ఈజీగా పెరిగే మొక్కలే నేను పెట్టేసుకున్నాను అన్నీ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది వాటర్ కూడా తక్కువగా మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది చూడండి ఈ ఐక్యా గ్లాస్లో ఎక్కువగా నేను నేను సక్యులెంట్స్ పెట్టానండి ఇవి తక్కువ మట్టిలో మంచి పెరుగుతాయి ఎక్కువగా నేను సక్యులెంట్స్ పెట్టాను ఈ గ్లాసెస్లో ఇది ఒక్కో గ్రిల్కి వచ్చేసి ఇలా ట్వంటీ ఫోర్ పాట్స్ పెట్టానండి చాలా స్టాండర్డ్గా ఉన్నాయి ఎండకి కూడా కలర్ ఏం పోవట్లేదండి చూడండి ఎంత అందంగా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి నాకు ఎక్కువగా నా ఇంట్లో నచ్చేది అంటే ఈ బాల్కనీలో ఈ గ్లాసెసే అండి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి చాలా బాగా నచ్చుతాయి నాకైతే చూడండి ఇక్కడ కూడా ప్లేస్ వేస్ట్ చేయకుండా ఇలా బండని పెట్టాను మార్బుల్ ఇది నాకు ఇంట్లో మిగిలింది ఇలా పెట్టేసి ఈ క్యాన్స్తో నేను చేశాను కదా ప్లాంట్స్ ప్లాంటర్స్ అవి నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను లింక్ చూడండి ఇవి ఎలా చేశాను అనేది అవి కూడా ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను నేను ఈ ప్లేస్ కూడా వేస్ట్ చేయకుండా ఇలా పెట్టేసుకున్నాను ఇలా నేను చిన్న హ్యాంగింగ్ పాట్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ కూడా గ్రీనరీ ఉంటుంది అనేసి ఇలా చిన్న చిన్న పాట్స్ నేను ఎగ్జిబిషన్లో తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టాను చూడండి రావి చెట్ అండి ఇది నేను బోన్సాయి చేస్తున్నాను ఇప్పటికీ వన్ ఇయర్ అయ్యింది ఇలా అయింది చిన్న కొమ్మలాగా ఉండేది ఇప్పుడు చాలా బ్రాంచెస్ వచ్చి ఇలా అయింది చూడండి ఇవి అరటి మొక్కలు అండి నేను గ్రో ప్రవేశంలో అరటి కొమ్మలు తీసుకురాకుండా ఇలా ప్లాంట్స్ తెచ్చాను ఒక్క ప్లాంట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ రూపీసే అండి కొమ్మలు అయినా కూడా అదే కాస్ట్లో ఉన్నాయనేసి ఇలా ప్లాంట్ తెచ్చుకుంటే మనకి ఎప్పుడైనా యూజ్ అవుతుంది పూజలప్పుడు వరలక్ష్మి వ్రతానికి యూజ్ అవుతుంది అని లైవ్ ప్లాంటే పూజకు పెట్టొచ్చు అనేసి నేను రెండిట్లలో రెండు పెట్టుకున్నానండి చూడండి ఇది మర్రి చెట్ని నేను బోన్సాయి చేస్తున్నానండి చూడండి చాలా బాగా వచ్చింది చాలా బ్రాంచెస్ వచ్చాయి ఇక్కడ చాలా బాగా వచ్చిందండి వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఇది నేను చేయబట్టి ఇక్కడ హ్యాంగింగ్ పెట్టుకోవడం కోసం ఇలా హుక్ లాగా ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ హ్యాంగింగ్ ల్యాంప్ పెట్టానండి ఇది కోంక్టీన్తో చేసింది ఈ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఎలా చేశాను అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను చూడండి చూడండి నేను కిచెన్లో కూడా ఇవే ప్లాంట్స్ పెట్టాను ఇది స్నేక్ ప్లాంట్ ఇది సింగోనియం ఇది వచ్చేసి జెడ్ జెడ్ ప్లాంట్ అండి ఇది నేను ప్రాపిగేట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడే కొంచెం చిన్నగా వేర్లు వచ్చాయి ఇది ఇండోర్ ప్లాంట్ చాలా బాగుంటుందండి ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ కూడా అవుతుంది చాలా బాగుంటుందండి ఇది చూసిన వాళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కరు ఇది ప్లాస్టిక్ దా అని అడిగారు చూడండి చాలా బాగుంటుంది జస్ట్ ఇది వాటర్లో వేసుకుంటే రూట్స్ వచ్చేస్తాయండి ఇది లక్కీ ప్లా ప్లాంట్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఇది జెడ్ జెడ్ ప్లాంట్ అండి ఇది కంప్లీట్ ఇండోరే ఇది ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్కి బాగా పనిచేస్తుంది నేను అందుకే హాల్లో పెట్టాను ఇలా ఎయిర్ ప్యూరిఫై ప్లాంట్స్ ఏవైనా సరే టెన్ ఫీట్కి ఒకటి మనం రూమ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఇది రబ్బర్ లాగే ఉంటుంది చాలామంది నన్ను ఇది కొన్ అంటే ఇది ఆర్టిఫిషియల్ అని అడిగారు కానీ ఇది లైవ్ ప్లాంట్ అండి చాలా బాగా వస్తున్నాయి ఇది కూడా ఈజీ ప్రాపగేషన్ అవుతుంది జస్ట్ ఇది కొమ్మని ఇలా కట్ చేసుకొని మనం వాటర్లో వేసుకున్నట్లయితే రూట్స్ వచ్చేస్తాయి ఆ తర్వాత మనం సాయిల్లో పెట్టేసుకోవచ్చు చూసారు కదా మా ఇంట్లో చెట్లన్నీ నేను చూపించాను ఇవి తక్కువ కాస్ట్లో తక్కువ మెయింటెనెన్స్తో ఈజీ ప్రాపగేషన్తో మనం మెయింటైన్ చేయవచ్చు అండి మీకు ఇవన్నీ చూసాక ఒక డౌట్ రావచ్చు ఏంటి ఫ్లవర్ ప్లాంట్స్ ఒక్కటి కూడా పెంచట్లేదు అని మీకు డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ప్రతి ఒక్కరు చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే మనం నర్సరీకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అట్రాక్టివ్గా కనిపించి ఫ్లవర్ ప్లాంట్సే తెచ్చుకుంటాం కన్నా అవి ఎక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఉంటాయండి అందుకే ఇలా నేను సింగోనియం స్పైడర్ స్పైడర్ ప్లాంట్ స్నేక్ ప్లాంట్స్ని ఎక్కువగా చూస్ చేసుకున్నాను అవి మల్టిప్లై చేసుకొని గ్రీనరీని పెంచుకున్నాను ఇలా మీరు కూడా ఈజీగా ప్లాన్ చేసుకొని ఇంట్లో గ్రీనరీగా మంచి అందంగా ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి నేను వీడియోస్ పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తాయి థ్యాంక్